অনেক দিন আগের কথা একটি নদী কিনারায় একটি কিং কং এর ছানা বসে কান্না করছিল আমাদের জঙ্গলে তো কোনো কিংকং নেই আর আশেপাশে কোনো কিংকং কে দেখতে পাচ্ছি না এই ছানাটা আসলো কিভাবে এই যে ছোট্ট মিষ্টি ছানা তুমি এখানে এসেছো কিভাবে আর ওকে আমি যদি একা রেখে যাই জঙ্গলের যে কোনো হিংস্র প্রাণী ওকে খেয়ে ফেলবে তাই ওকে আমার সাথে করে নিয়ে যাই আচ্ছা লক্ষ্মী সোনা তুমি আমার সাথে চলো আমার বাড়িতে চলো আর এ কথা বলে গর্জিলা কিংকং এর ছানাটাকে সাথে করে নিয়ে যায় গর্জিলা যখন কিংকং এর ছানাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় গর্জিলার বাড়িতেও তার একটি ছোট্ট ছানা ছিল কিংকং এর ছানাকে গর্জিলা ছানার সাথে রেখে দেয় আর ঠিক তখনই গর্জিলার স্বামী তার বাড়িতে চলে আসে আর এসে কিংকং এর ছানাকে দেখে বলে खेलते তোমার কি মাথায় কোনো সমস্যা আছে নাকি আমি কিচ্ছু জানতে চাই না ও যেখান থেকে আসুক না কেন ওকে এখনই গা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও না হলে কিন্তু আমি ওকে চিপিয়ে খাব ঠিক তখনই মেয়ে গর্জিলাটা বলে ওগো শুনো ওকে আজকের দিনটা এখানে থাকতে দাও আমি কালকে ওকে বের করে দিব আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেহেতু এত করেই বলছো আজকে রাতটা ও এখানে থাকতে পারবে কাল সকালেই আমি ওকে বের করে দেব তারপর রাত হয়ে যায় আর কিংকং এর ছোট্ট ছানা মেয়ে গর্জিলাকে বলে আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না মা আর এ কথা শুনে গর্জিলার মনে অনেক মায়া হয় কিংকং এ ছানার জন্য আর তখন গর্জিলা বলে না বাবা আমি তোমাকে কোথাও ফেলে দিব না আমি যদি এই জঙ্গলে কিংকং এর ছানাটাকে রাখতে চাই তাহলে আমার স্বামীর সাথে আমার যুদ্ধ হতে পারে তাই আমি আমার দুই ছানাকে নিয়ে এখনই এই জঙ্গল ছেড়ে অন্য কোন জঙ্গলে চলে যাব গর্জিলা এই কথা বলে কিংকং এর ছানা আর গর্জিলা ছানাকে সাথে করে নিয়ে অন্য জঙ্গলে চলে যায় আর এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন গর্জিলা ছানা আর কিংকং এর ছানা জঙ্গলে খেলছিল তখন গর্জিলা ছানা কিংকং এর ছানাকে বলে ভাইয়া ভাইয়া আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই তুমি কিন্তু দেখতে আমার মতো না আমার মার মতো না তুমি দেখতে কেমন জানি আর কিংকং এর ছানা একথা শুনে অনেক চিন্তিত হয়ে যায় আর কিংকং এর ছানা মনে মনে ভাবে আসলে তো আমি ওর মতন দেখতে না আমি মায়ের মতন দেখতে না তাহলে আমি কে আর ওরা যখন একথা বলা বলি করছিল ঠিক তখন মা গর্জিলাটা সেখানে চলে আসে মা গর্জিলা বলে বাবা তুমি আমারই বাচ্চা তুমি আমার মতন দেখতে না হও সব বাচ্চারা এক রকম হয় না তুমি একটু আলাদা তোমার ভেতরে বিশেষ কিছু আছে এই নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না 
তুমি আমার বাহাদুর বাচ্চা চলো তোমরা দুজন গুহার ভিতরে চলো পরের দিন সকাল বেলা কিং কং এর ছোট্ট ছানা মনে মনে ভাবে মা তো প্রতিদিন আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে আজকে আমি মায়ের জন্য খাবার খুঁজতে যাব এক এক গিয়ে মার জন্য খাবার নিয়ে আসব কিং কং এর ছানা এই কথা বলে জঙ্গলের ভিতরে চলে যায় খাবার খুঁজতে দেখে কিং কং এর ছানা অনেক ভয় পেয়ে যায় ভয়ে ও ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ে শিয়াল গুলো যখন হরিং খাচ্ছিল ঠিক ওখানে একটা কিং কং দাঁড়িয়ে ছিল শিয়াল যখন এ কথা বলছিল ঠিক তখন কিং কং টা বলে আরে বেটা এই কিং কং এর ছানা কে খেয়ে আমাদের কারোরই পেট ভরবে না ছেড়ে দে ওকে আরে এই কিং কং এর বাচ্চা তুমি কোথা থেকে এসেছো তুমি জানো না যে জঙ্গলে বাচ্চাদের একা ঘুরতে হয় না তাড়াতাড়ি তুমি চলে যাও না হলে কিন্তু এই শিয়ালা তোমাকে খেয়ে ফেলবে আর তোমার বাবা মা কোথায় যাও এখান থেকে যাও আগো কিং কং এর এমন কথা শুনে ছোট্ট কিং কং সেখান থেকে চলে যায় যেতে যেতে পথে গর্জিলা ছানার সাথে কিং কং এর ছানার দেখা হয় তখন গর্জিলা ছানা কিং কং এর ছানা কে দেখে বলে ভাইয়া ভাইয়া তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি কোথাও খুঁজে পাইনি গর্জিলা ছানা যখন এই কথা বলছিল ওই দুষ্ট পাজি শিয়া কিং কং এর ছানার পিছু পিছু এসেছে আর ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে গর্জিলা ছানার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জিলা ছানা কে বলতে থাকে শিয়ালের এমন কথা শুনে রেগে মেগে গিয়ে শিয়ালের লেসটা ছিঁড়ে ফেলে আর সেটাকে খেয়ে ফেলে আর এই প্রথম কিং কং এর ছানা মাংস খায় শিয়ালের লেসটা কাটার পর শিয়ালটা সেখান থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে যায় আর কিং কং এর ছানা গর্জিলা ছানার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর সে বলে আমি তোমার ভাই না তুমি সত্য বলেছ আমি তোমার মতন দেখতেও না আমি একটা হিংস্র প্রাণী এখন তোমাকে কে ফেলবো আর ঠিক তখনই কিং কং এর ছানা ভাবে আরে আমি তো অনেক হিংস্র হয়ে গেছি আর এ কথা বলে কিং কং এর ছানা সেই জঙ্গল থেকে চলে যায় এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় আর সেই কিং কং এর ছোট্ট ছানাটা অনেক বড় কিং কং হয়ে যায় কিং কং এর ছানাটা ওই জঙ্গলে সবচেয়ে হিংস্র আর সবচেয়ে শক্তিশালী একটা কিং কং হয়ে যায় ও পশু পাখি শিকার করা শিখে গেছে একদিন কিং কং জঙ্গল দিয়ে হাঁটছিল হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা ডিম দেখতে পায় আর সেই ডিমটা দেখে কিং কং বলে আরে এই ডিমটা কোথা থেকে আসলো এই ডিমটা তো অনেক সুন্দর দেখতে একে খেতেও নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর হবে এই ডিমটা খেলে আমি শরীরে অনেক শক্তি পাবো কিং কং এ কথা বলে যে না ডিমটা খেতে যাবে ঠিক তখনই সেই ডিমটা থেকে ছোট্ট টুনি ছানা বের হয় আর সেই ছোট্ট টুনি ছানা কে দেখে কিং কং মনে মনে ভাবে আরে এই ডিমটা থেকে দেখি একটা ছোট্ট টুনির ছানা বের হয়েছে যাক ভালোই হলো ডিমের চেয়ে টুনির ছানাটা বেশি মজা লাগবে খেতে কিন্তু ওকে কি আমি কাঁচা খাবো নাকি ভোনা করে খাবো আচ্ছা যাই হোক এখন এই সুস্বাদু খাবারটা আমি খেয়ে নি 
আর ঠিক তখনই কিং কং কে দেখে টুনি ছোট্ট থানা বলে বাবা আমার বাবা আমার লক্ষ্মী বাবা তুমি আমার বাবা আর তখন কিং কং ছোট্ট টুনি ছানা এ কথা শুনে অনেক অবাক হয়ে যায় বাবা তুমি এখনই আমাকে একটা নাম দিয়েছো আমার নামটা অনেক সুন্দর তুমি আমাকে খুব সুন্দর নাম দিয়েছো ছোট্ট টুনি ছানার এ কথা শুনে কিং কং বলে আরে আমি তোমাকে কখন নাম দিলাম বাবা তুমি একটু আগে আমাকে সুস্বাদু খাবার বলে ডেকেছো আমার সুস্বাদু নামটা অনেক ভালো লেগেছে আর যখন টুনি ছানা এ কথা বলে কিং কং মনে মনে ভাবে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো অনেক ছোট পাখি একটু বড় হোক আমার সাথেই থাকুক তারপর না হয় ওকে মজা করে খাওয়া যাবে কিং কং এ কথা মনে মনে ভেবে পরে সেই টুনি ছানাকে তার সাথে করে তার গুহায় নিয়ে যায় এরপর রাত হয়ে যায় পরের দিন সকাল বেলা কিং কং ছোট্ট টুনি ছানাকে বলে এই শোনো আমি জঙ্গলে যাচ্ছি খাবার খুঁজতে তুমি কিন্তু কোথাও যেও না তুমি এখানেই থাকো কেমন আর এ কথা বলে কিং কং চলে যায় খাবার খুঁজতে কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিং কং এর বাসার কাছে একটি দুষ্ট পাজিশিয়াল চলে আসে আর সেই টুনি ছোট্ট ছানাকে দেখে যেই না খেতে যাবে ঠিক তখনই কিং কং সেখানে চলে আসে আর সে এসে শিয়ালটাকে একটি লাফি মারে আর শিয়ালটা ফুটবলের মতন ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে আর তখন কিং কং টুনি ছোট্ট ছানাকে বলে এই শোনো এগুলো হচ্ছে দুষ্ট পাজি শিয়াল এগুলো অনেক চালাক হয় এবং অনেক হিংস্র হয় তুমি এদের থেকে দূরে থাকবে কেমন না হলে কিন্তু তোমাকে ওরা খেয়ে নিবে বুঝতে পেরেছ এই বলে কিং কং গুহার ভিতরে যায় আর টুনি ছোট্ট ছানা কোথায় যেন চলে যায় কিছুক্ষণ পর কিং কং তার গুহা থেকে যখন বাইরে আসে এসে দেখে টুনি ছোট্ট ছানা সেখানে নেই এই দেখে কিং কং অনেক চিন্তায় পড়ে যায় আর জঙ্গলে ভেতরে ছুটে যায় টুনি ছোট্ট ছানাকে খুঁজতে আর কিং কং জঙ্গলের ভেতর খুঁজতে খুঁজতে একটি গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে ছোট্ট টুনি ছানাকে আরে এই সুস্বাদু খাবার সুস্বাদু খাবার তুমি কোথায় এদিকে আসো তাড়াতাড়ি কিন্তু টুনি ছোট্ট ছানা সেখানে আসে না আর কিং কং তাকে খুঁজেও পায় না ক্লান্ত হয়ে কিং কং একটি নদীর কাছে গিয়ে বসে থাকে ঠিক তখনই টুনি ছোট্ট ছানা অনেকগুলো স্ট্রবেরি নিয়ে সেখানে চলে আসে আর টুনি ছোট্ট ছানাকে দেখে কিং কং অনেক রাগ করে আর বলে আরে গাধা তুমি কোথায় গিয়েছিলে তুমি জানো না আমি তোমার জন্য কত দুশ্চিন্তা করি তোমার যদি এতই বাইরে থাকতে ইচ্ছা করে তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাও আর অন্য কাউকে তোমার বাবা বানিয়ে নাও বুঝেছো আসলে কিং কংটা জানতো না তার অজান্তে টুনি ছোট্ট ছানার জন্য তার মনে অনেক মায়া জন্মে যায় কিং কং এর এ কথা শুনে ছোট্ট টুনির ছানা অনেক কান্না করতে থাকে আর বলে আমি তো বাইরে গিয়েছিলাম এই খাবার আনার জন্য তুমি তো মাংস খাও তাই আমি তোমার সাথে খাবার খেতে পারি না তোমার জন্য আমি তোমার সাথে একসাথে খাবার খেতে চাই তাই আমি তোমাকে না বলে বাইরে একা চলে গেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা বাবু আমি বুঝেছি থাক তুমি কান্না করো না আমি খাচ্ছি খাচ্ছি বাহ স্ট্রবেরিটা খেতে তো অনেক মজা ছোটবেলায় আমার গর্জিলা মা আমাকে এরকম স্ট্রবেরি খেতে দিত প্রকৃতির কিলিলা খেলা একটা কিংকং এর ছানাকে বড় করেছে একটি গর্জিলা আর এখন একটি টুনি ছানাকে লালন পালন করছে একটি কিংকং কিন্তু ওরা দুজন একসাথে কি থাকতে পারবে আজীবন তখন কিংকং মনে মনে ভাবে আমি জানি এই টুনি পাখিটা আমার সাথে সারা জীবন থাকবে না একদিন ঠিকই আমরা দুজন আলাদা হয়ে যাব যেমনটা আমি আমার মার থেকে হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ও কি আমাকে ছাড়া একা থাকতে পারবে ঠিক আছে আমি কালকে ওকে বলবো এখান থেকে চলে যেতে আর ওরা দুজন বাড়ি চলে যায় আর রাত হয়ে যায় 
পরের দিন সকাল বেলা শোনো সুস্বাদু সোনামণি আমরা দুজন একসাথে থাকতে পারবো না তুমি এখান থেকে চলে যাও আর জঙ্গলে গিয়ে একা একা জীবন ধারণ করো আর টুনি ছোট্ট ছানা কিংকং এর এ কথা শুনে অনেক কান্না শুরু করে আর বলে না না আমি যাব না বাবা ও বাবা আমি তোমাকে ছাড়া একা থাকতে পারবো না তুমি আমাকে তোমার সাথে রাখো টুনি ছোট্ট ছানার এ কথা শুনে কিংকং বলে না সুস্বাদু বাবা আমরা একসাথে থাকতে পারবো না তুমি এখান থেকে চলে যাও একটা সময় তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে যে আমি তোমাকে কেন আলাদা করেছি কিংকং এর এ কথা শুনে টুনি ছোট্ট ছানা কান্না করতে করতে জঙ্গলে ভিতরে চলে যায় টুনি ছোট্ট ছানা জঙ্গল দিয়ে যখন যাচ্ছিল ঠিক তখন সেই লেজ কাটা দুষ্ট শিয়াল টুনি ছোট্ট ছানার সামনে চলে আসে আর শিয়ালটা বলে छाना चले जा चिंता देखे चीने फेले देखना चलो मार्ग चलो गर्जिला चले जाए गर्जिला मायर का मायर मतन भलि 
তুমি আমার কাছে আসবে এটা আমার বিশ্বাস ছিল আর এ কথা শুনে কিংকং গর্জিলা মাকে জড়িয়ে ধরে আর কিংকং বলে মা মা আমাকে ক্ষমা করে দাও মা আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি মা আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না মা আমাকে মাফ করে দাও আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আর ঠিক তখন সেই বড় বাবা কিংকং টা সেখানে চলে আসে আর এসে কিংকং টা গর্জিলা কে বলে গর্জিলা বং এই ছানাটা আমার এক ঝড়ের রাতে আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছিলাম ও নদীতে ভেসে চলে গিয়েছিল ওকে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি একদিন আমি ওকে জঙ্গলে দেখেছিলাম কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে ওই কে আমার ছানা কিনা এখন তোমাদের কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো যে ওই আমার ছানা আর ও এখন বড় হয়ে গেছে তাই ওকে আমি নিতে এসেছি ও এখন আমাদের জঙ্গলের রাজা হবে তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে ওকে আমি এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই আর বাবা কিংকং এর কথা শুনে গর্জিলা মা বলে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ও যেহেতু তোমার সন্তান তুমি বলছো তাহলে তুমি ওকে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু ভাই তুমি কি ওকে আমার সাথে দেখা করতে দিবে তো হ্যাঁ অবশ্যই বোন তুমি যে কোনো সময় ওর সাথে দেখা করতে পারবে কারণ একটা বাচ্চাকে যেমন তার মা ভালোবাসতে পারে বাবা তো ভালোবাসতে পারে না তাই তুমি ওর মা যখন খুশি তখন ওর সাথে এসে তুমি দেখা করবে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আর গর্জিলা মায়ের এ কথা শুনে বাচ্চা কিংক বলে মা আমরা হয়তো একসাথে আর থাকতে পারছি না কিন্তু তুমি আমাকে যে ভালোবাসার মমতা দিয়েছ তা আমি সারা জীবন মনে রাখব এর কোনো মূল্য হয় না মা আমি গর্বিত যে আমি তোমার মতো একটা গর্জিলা মা পেয়েছি তাই আমি অনেক খুশি তুমি যেখানেই থাকো না কেন মা আমি তোমাকে সব সময় মন থেকে ভালোবাসব হতে পারে তুমি একজন গর্জিলা কিন্তু তুমি আমার মা আর হতে পারে আমি একটা কিংকং এর সন্তান কিন্তু আমি তোমার ছানা আচ্ছা মা ভালো থেকো আমি যাই আর কিংকং এ কথা বলে টুনি ছোট্ট ছানাকে সাথে করে নিয়ে বাবা কিংকং এর সাথে চলে যায় কিন্তু এই পৃথিবীতে যত হিংস্রই হোক না কেন পশু সন্তানের ভালোবাসার কাছে সব কিছু নরম হয়ে যায় মার ভালোবাসার কাছে সব হিংস্রতা শেষ হয়ে যায় আগের জঙ্গল থেকে এই জঙ্গলে এসে ভালোই করেছি না হলে আমার এই তিনটি ফুটফুটে ছানার জন্মই হতো না আগের বার যতবারই ডিম হয়েছে ততবারই হয় বেটার শিয়াল না হয় বাঘ আমার টিম গুলো খেয়ে ফেলেছিল শেষমেশ আমি এই তিনটি ফুটফুটে ছানার জন্ম দিতে পারলাম এখন আমার যেভাবেই হোক এই তিনটি ছানাকে বড় করতে হবে না হলে পৃথিবী থেকে গর্জিলা বিলুপ্ত হয়ে যাবে গর্জিলা এসব কথা বলছিল কারণ গর্জিলার বংশ নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গলে এখন তেমন আর গর্জিলা দেখাই যায় না তাই এই গর্জিলা চাচ্ছে তার বংশ এই পৃথিবীতে রেখে যেতে তাই এই গর্জিলা এই জঙ্গল থেকে ওই জঙ্গল ছোটাছুটি করছে তার বংশ রেখে যাওয়ার জন্য জয় জয় এখন ওদের খাবারের ব্যবস্থা করি ক্ষুদার জ্বালায় বাচ্চারা কেমন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছি এই বলে গর্জিলা চলে যায় খাবারের খোঁজে অন্যদিকে এই জঙ্গলে ছিল একটি শিয়াল দম্পতি গিন্নি বেলা তো অনেক হলো এবার তো আমাদের খাবার খুঁজতে বনে বেরিয়ে পড়তে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ জঙ্গলে যেভাবে খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে এই জঙ্গলে কোনো খাবার খুঁজে পাওয়া যায় না তা তো ঠিকই বলেছ গিন্নি চলো আমরা বাঘ মামার গুহায় যাই বাঘ মামা সব সময় তার গুহায় অনেক খাবার মজুত করে রাখে এবং সব সময় শিকার করতে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ চলো আমরা বাঘের গুহায় যাই যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চার গগনে দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কি জানি কি মহা লগনে চার চিল গগনে শিয়াল আর শিয়াল নি গান গাইতে গাইতে বাঘের গুহার সামনে যায় আর বাঘের গুহার সামনে গিয়ে শিয়াল বলে তুমি যে একটু দেখো তো বাঘ মামা কি করছে 
এই কথা শুনে শিয়ালনি গুহার ভিতরে যায় শিয়ালিনি তখন বলে দেখেছ বাঘ মামা কত খাবার মজুদ রেখেছে তাই তো দেখতে পাচ্ছি এখন কথা না পারিয়ে তাড়াতাড়ি চল বাঘ মামা ঘুম থেকে ওঠার আগে এখান থেকে দুটো বড় সড়ো শিকার নিয়ে আমরা কেটে পড়ি এরপর শিয়াল আর শিয়াল নিয়ে সেখান থেকে বড় সড়ো দুটি খাবার নিয়ে চলল তাদের গুহার দিকে আর অন্য দিকে গর্জিলা শিকার ধরে খাচ্ছিল খাওয়া শেষে গর্জিলা বলে অনেক তো শিকার ধরে খেলা কিন্তু আমার ছানাদের জন্য আমি ভালো কোন শিকারই খুঁজে পেলাম না আমার ছানারা তো হরিণের মাংস খেতে খুব পছন্দ করে যাই আমি স্বীকার করি আমার ছানাদের জন্য নিয়ে যাব এরপর গর্জিলা হরিণটাকে স্বীকার করে তার বাচ্চাদের জন্য নিয়ে যায় এভাবেই দিনটি কেটে যায় আর জঙ্গলের পশু পাখিরা যে যার মতন ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকাল বেলা শিয়াল শিয়ালনিকে বলে আরে গিন্নি কালকে তো বাঘ মামার শিকার গুলো অনেক মজা পেয়েছি সারাদিন আর কষ্ট করে কোনো শিকার ধরতে হয়নি চলো গিন্নি আজকেও যাই বাঘ মামার গুহা ওখানে অনেক খাবার পরে থাকে তাড়াতাড়ি চলো বাঘ মামা মনে হয় এখনো ঘুমিয়ে আছে বাঘ মামা ঘুম থেকে ওঠার আগে দুটো শিকার নিয়ে চলে আসতে হবে এরপর শিয়াল আর শিয়াল নিয়ে চলে গেল বাঘের গুহার উদ্দেশ্যে আর ওই দিকে বাঘ মামার খাবার যে চুরি হয়েছে সেটা বাঘ মামা টের পায় আর চোরকে ধরার জন্য ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর শিয়াল আর শিয়াল নিয়ে বাঘ মামার গুহার ভিতরে যায় গুহার ভিতরে গিয়ে শিয়াল বলে গিনি দেখেছ বাঘ মামা তো আজকে গুহাতেই নেই আমি বলে কি তাড়াতাড়ি দুটো শিকার নিয়ে এখান থেকে এখনই সটকে পড়ি যখন শিয়াল আর শিয়াল নিয়ে কথা বলছিল ঠিক তখন বাঘ মামা সামনে চলে আসে আর বলে ও তোরাই কালকে আমার শিকার চুরি করেছিলি আজও এসেছিস আমার শিকার চুরি করতে দাঁড়া তোদের আমি এখনই দেখাচ্ছি মজা এই বলে বাঘ মামা শিয়াল আর শিয়াল নিকে ধাওয়া করল দৌড়াতে দৌড়াতে শিয়াল আর শিয়াল নি চলে যায় গভীর জঙ্গলে বাঘ মামা ওই শিয়ালকে খুঁজে আর পায় না আর ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলে বাজি শিয়াল আমার মাংস চুরি করে খাওয়া আর কোনদিন যদি আমার গুহার সামনে দেখি তাহলে তোদের আমি কি দেখে ফেলব আর একটু হলেই তো বাঘ মামা আমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলত হ্যাঁ গো ঠিক বলেছ তুমি কিন্তু আজ তো অন্যের খাবার চুরি করে খেতে পারবো না আজ আমাদের কষ্ট করে শিকার ধরে খেতে হবে আচ্ছা চলো ওই দিকটা যাই কোন শিকার খুঁজে পাই কি না এই বলে তারা দুজন চলে যায় খাবার খুঁজতে শিকার খুঁজতে খুঁজতে শিয়ালের চোখে পড়ে যায় গর্জিলা তিনটি ছানা গিন্নি দেখেছ গর্জিলা তিনটি ছানা এখন এরা বেশি বড় হয়ে ওঠেনি এই সুযোগে চলো আমরা একটা ছানাকে এখানে খেয়ে ফেলি আর দুটো ছানাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যায় তাহলে দেখবে আমাদের পাঁচ সাত দিনের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে তুমি কি পাগল হয়ে গেছ তুমি ভয়ঙ্কর গর্জিলা ছানা খেয়ে ফেলবে ওই গর্জিলা যদি একবার জানতে পারে আমরা ওদের ছানাদের খেয়ে ফেলেছি তাহলে আমাদের রক্ষে নেই আরে গিন্নি তুমি যে কি বোকার মতো কথা বলো না আরে আমরা কি ওকে এখানে রেখে যাব আর কে বুঝবে গর্জিলার ছানাকে যে আমরাই চুরি করেছি তাই তাড়াতাড়ি চলো একটা ছানাকে আমরা এখানে খেয়ে ফেলি 
আর দুটো ছানাকে আমাদের সাথে করে নিয়ে যায় এরপর পাঁচ শিয়ালগুলো একটি ছানাকে সেখানে খেয়ে ফেলে আর দুটি ছানাকে নিয়ে গুহায় চলে যায় এর কিছুক্ষণ পর গর্জিলা তার গুহায় চলে আসে আর গুহায় এসে দেখে তার ছানারা নেই তখন গর্জিলা বলে আমি কাউকে ছাড়বো না কাউকে না আমি সব কটাকে মেরে ফেলবো আমি আজ এই বনটাকে ধ্বংস করে ফেলবো এই বলে গর্জিলা অনেক গর্জন করে আর তার মুখ দিয়ে আগুন ছুড়ে আর জঙ্গলের দিকে গিয়ে মুখ দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলত অন্যদিকে শিয়ালরা জানতে পারে গর্জিলা জঙ্গলের মধ্যে তাণ্ডব চালাচ্ছে গর্জিলা তার বাচ্চাদের না পেয়ে পুরো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে এরকম ঘটনা শুনে শিয়ালরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় তখন শিয়াল নি শিয়ালকে বলে আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এই ভয়ানক গর্জিলা ছানাকে নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু তুমি আমার একটা কথাও শুনি এখন দেখো এর পরিণাম কত ভয়ানক হয়েছে এই শুনে শিয়াল বলে আরে গেননি আমি তো বুঝতে পারিনি যে গর্জিলাটা এত রেগে যাবে আর এমন কাণ্ড করে বসবে এখন তো দেখি পুরো জঙ্গলটাকে জানিয়ে ফেলছে একটু পরে তো আমাদেরও জানিয়ে ফেলবে এখন বলো তো দেখি কিনি কি করা যায় এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি গর্জিলা তিনটি ছানা থেকে একটি ছানা খেয়েছি আরো তো দুটো ছানা আছে চলো আমরা এই দুটো গর্জিলা ছানাকে গর্জিলার কাছে গিয়ে দিয়ে আসি তাহলে দেখবে গর্জিলার রাগ অনেকটা কমে যাবে এই শুনে শিয়াল বলে আরে গিন্নি তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি গর্জিলা যখন বলবে তার তিনটি ছানা থেকে আরেকটা ছানা আমরা কি করেছি তখন আমরা কি বলবো আমার মাথায় একটা ফাটাফাটি বুদ্ধি এসেছে বুঝলো চলো আমরা ওই কাজটাই করি তাহলে হয়তো আমরা বেঁচে যাব তুমি আবার কি বুদ্ধি পেলে আমরা এই দুটি ছানাকে এখন ওই বাঘ বাবার গুহার সামনে রেখে আসি যখন গর্জিলা জঙ্গল পড়াতে পড়াতে বাঘ বাবার গুহায় যাবে তখন গর্জিলা বাঘ বাবার গুহা থেকে ওই দুটো বাচ্চাকে দেখে বুঝতে পারবে যে আরেকটা বাচ্চা ওই বাঘ বাবাই খেয়েছে তখন গর্জিলা রেগে মেগে ওই বাঘ বাবাকেই খেয়ে ফেলবে আর আমরা এই ভয়ঙ্কর গর্জিলার হাত থেকে বেঁচে যাব যেমন ভাবা তেমনি কাজ দুই পাঁচ শিয়াল বাঘ মামার বাসার সামনে গিয়ে ওই গর্জিলা ছানাদের রেখে দেয় তারা দুজন ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে আর একটু পর গর্জিলা চলে আসে বাঘ মামার গুহার সামনে বাঘ মামার বাসার সামনে গর্জিলা দুটি ছানাকে দেখে রেগে বেগে গর্জন করতে থাকে গর্জিলার এমন গর্জন শুনে বাঘ মামা গুহার বাইরে চলে আসে আর বাঘ মামাকে দেখে গর্জিলা বলে তাহলে বাঘ তুই আমার তিনটি ছানাকে চুরি করে একটা ছানাকে খেয়ে ফেলেছিস তাই নাকি বলতো এ তুমি কে বলছো গর্জিলা আমি তোমার ছানাকে কেন খেতে যাব আর তোমার এই দুটি ছানা আমার গোয়ার সামনে কি করে আসলো এটা তো আমি বলতে পারবো না আমার ছানা খেয়েছিস আমার মিথ্যা কথা বলছিস তুই ছাড়া এই বনে কারো সাহস নেই যে আমার ছানা খাবে ঠিক তখনই গর্জিলার একটি ছানা গর্জিলাকে বলে না না বাবা বাঘ মামা আমার বনকে খাইনি ওই দুষ্ট পাজি শিয়াল আমার বনকে খেয়ে ফেলেছে আর আমাদের দুজনকে এখানে রেখে গেছে ওরা দুজন ওই দেখো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে আর গর্জিলা এই শুনে ঝোপের আড়ালে দিকে তাকায় আর দেখে সেই দুষ্ট পাজি শিয়ালরা ঝোপের আলালে লুকিয়ে আছে তখন গর্জিলা গর্জন দিয়ে তাদেরকে ধরতে যায় ঠিক তখনই শিয়াল দুটো দৌড়াতে লাগে আর গর্জিলাও তাদের পেছনে দৌড়াতে লাগে কিছু দূর শিয়ালকে ধাওয়া করে গর্জিলা শিয়ালের লেজের উপর এক কামড় দেয় শিয়াল তার প্রাণ নিয়ে বেঁচে গেল 
তার লেসটা ওখানেই কাটা যায় ছোট্ট বন্ধুরা বলো তো সবচেয়ে বড় জঙ্গলের নাম কি কমেন্ট করো আর আমাদের সাথে থাকো